حتى دابا هي بلا ما نخربش الكون هاي جو ديجا لا نيد على اون اي باسي كيما دابا Messieurs Bokertov, Bokertov, Shabbat Kodesh, Dora Geoula, Pole, euh, Netanya. Aujourd'hui, aujourd'hui, pour ceux et celles qui veulent avoir un aperçu sur la paracha de cette semaine, puisqu'elle est, est exceptionnelle. Donc je ne pouvais pas... Euh, on va sortir des sentiers battus de tout ce qu'on fait pendant la semaine pour parler de la paracha de cette semaine. On est dans une période où le Talmud dit que Seuls ceux qui auront la Imuna, pardon, seuls ceux qui auront et celles qui auront la Imuna survivront. Quand on parle de survivre, ce n'est pas qui les autres vont mourir. C'est de quelle façon on va vivre. C'est une période tellement difficile. En France, en Israël, dans le monde entier. On se pose tous des questions lorsque le Mashiach arrive à venir. On n'en peut plus. Au niveau de la santé, au niveau de économique, au niveau des enfants, au niveau des foyers, au niveau de... Un période très difficile. On a besoin énormément de Emouna. Et on s'est posé la question, d'où nous vient, nous, le peuple d'Israël Cette Emouna. Cette Emouna qui, depuis des générations, a fait qu'on est resté. On est avec notre Talit, en train de prier, de la même façon que nos pères, nos grands-parents, nos, grands nos arrière-grands-parents, tu vas remonter, tu prends des photos, des images, des illustrations d'il y a 500 ans. La même chose, la même position dans la prière, le même lien avec Dieu. Rien n'a changé. Même le juif qui est très très loin, à l'intérieur de lui. Écoutez-moi bien parce que vous, on va le découvrir, c'est énorme. Cette puissance de foi qui se réveillera en lui un jour. Il n'y a rien à faire. Et tant qu'il ne se réveille pas dans cette émouna, le juif souffre. Non, moi, j'y crois pas. Laissez-moi tranquille, j'y crois pas. Mais il souffre de ne pas y croire. Parce qu'à l'intérieur de lui, il croit. Et c'est ça le problème du juif. Et c'est ça le mal de vivre du juif. Que comme il a à l'intérieur de lui cette Neshama, il a à l'intérieur de lui quelque chose. On va le voir d'où il vient ce quelque chose. Alors il a un mal de vivre. La Gemara dit que Azim Sheba Umot, Israël, parmi les peuples les plus violents, les plus durs, c'est le peuple d'Israël. Parce qu'il a à l'intérieur de lui quelque chose. Alors s'il est dans le... S'il est dans le positif, il est exceptionnel. Malheureusement, s'il est dans le négatif, il est aussi exceptionnel. Mais d'où nous vient cette force-là Et on va remonter à la source. Elle est dans la paracha de cette semaine, la paracha de l'Erlecha. Paracha de l'Erlecha, Dieu nous demande euh, demain de commencer à lire « Va yomer Hashem el Avram, l'Erlecha, va-t'en, me artsecha de ton pays, etc. vers la terre que je te montrerai. » Il y a une discussion dans les Midrashim, est-ce que c'est la première épreuve qu'a eu Abraham, oui ou non Rashi, lui, n'est pas d'accord. Ce n'est pas la première épreuve. Rashi dit que la première épreuve, bien, la source de Rashi, je vais, je vais aller directement avant de vous dire qu'est-ce qu'il dit Rashi, on va aller dans la source d'où Rashi l'a su ça. Rashi le sait du Midrash, Pirkei de Rabbi Yezer, Perekavav. Midrash. Donc Midrash, c'est Midrash, c'est la source divine de l'histoire juive. Elle n'a pas été écrite par des hommes. C'est une transmission depuis Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï par Dieu. Toute l'histoire du peuple d'Israël. Et Midrash dit là-bas dans Pirkei des Rabbi Yezer, dix épreuves a eu Avraham Avinu et il a tenu sur toutes les dix épreuves. Parce que la Mishnah dans ma secrète avot, elle nous dit, à Sarah ni si on l'ot ni tna sa Avram Avinu, dix épreuves à Yavram Avinu, mais la Mishnah dans ma secrète avot, ne les cite pas. Alors c'est quoi la première épreuve Bon, on sait que la, la plus fameuse, c'est laquelle Akedatitzrak, qu'il a pris son fils et qui va. Mais, le, mais les autres, c'est quoi Alors, Pirkei de Rabbi Yezer, il dit, 
La première, vous allez découvrir des choses extraordinaires sur Avram Avinu. Chez d'Avram Avinu, quand Avram est né, Bikshu Kol Dole Malchut va Kosmim le Orgo. Tous les, astro les, 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 les astrologues et tous les rois l'ont cherché à sa naissance. Avram était wanted à la naissance. Avram était recherché à sa naissance. Mais à sa naissance, un bébé. Mais c'est pas possible. Ils sont devenus fous. Ils ont vu dans les astres, à l'époque ils savaient lire les astres, qu'allait naître un homme qui allait apporter une conception nouvelle de la foi. À l'époque, c'était des idoles, que des idoles, depuis des milliers d'années, pas des milliers d'années, mais en tout cas, au moins plus de mille ans. Et voilà que va naître un homme qui va dire, et qui va nous faire découvrir qu'il y a une seule entité divine, c'est Boréola Makadosh Baruchou. Il faut l'éliminer à la naissance. Et le Midrash, il dit que c'est le mot du Midrash. Il a été caché par ses parents dans, un, dans, un, dans, dans une cave pendant 13 ans. Et il n'a pas vu le soleil et il n'a pas vu la lune pendant 13 ans. Regardez comment on a commencé notre histoire à nous, le peuple, le peuple juif. Hein. C'est chaud. Avram Avinu, pendant 13 ans, les 13 premières années de sa vie, le malheureux, il est caché dans une cave. Il n'a pas vu le soleil, il n'a pas vu la lune. Et après 13 ans, Yatsam, il est sorti. Il est sorti. Et à ce moment-là, Ma'asb Elilim, il avait un dégoût des idoles. Ou Batar Bechem, Bachem Yotzro. Et il s'est mis à croire en Dieu. Mais voilà que l'histoire ne se termine pas. Il sort de là, de son trou, on l'emprisonne. Nirbash Bebet Asurim Asarachanim. Dix ans, il est resté en prison. Donc les 23 premières années de la vie d'Avram. Les 23 premières. Hein quelle galère le pauvre. Les 23 premières années de la vie d'Avram Avinu. Et après avoir terminé ça, on va l'amener devant Nimrod. Et Nimrod va lui demander de se prosterner à l'idole. Et il ne veut pas, il va être jeté où Our Kasdim. Donc nous, l'histoire de Our Kasdim, c'est après 23 années de souffrance terrible d'Avram Avinu. Écoutez-moi bien, c'est chaud. On va le jeter dans une fournaise. Si vous regardez les Midrashim, ils l'ont laissé trois jours dans la fournaise. Là, il était assis, il aura dit, bah, si vous, ça vous fait plaisir, moi je ne bouge pas, je reste là. Une fournaise monstrueuse. Le Midrash ra raconte que les soldats qui l'ont jeté dans la fournaise, eux-mêmes ont brûlé. Et ceux qui sont partis pour le rechercher après trois jours, parce que Nimrod, il a dit, c'est pas possible, il y a un truc de fou, allez me le chercher, ont brûlé. Jusqu'à qu'il lui a dit, Avram Avinu, sors toi s'il te plaît du feu, sors, allez, sors, allez, ça y est, sors, 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 c'est bon. Imagine-toi. Ça, c'est le Nisayan Hacheni. Nisayan Hacheni, je répète. Premier Nisayon, il a été mis, il a été caché pendant 13 ans. Deuxième Nisayon, écoutez bien comment le Midrash il cite les Nisayonotes. Il a été mis 10 ans en prison. Trois, euh, euh, troisième Nisayon, eh bien c'est celui de la paracha de cette semaine, Lech Lecha. On est déjà au troisième ici. Ça c'est Et ça c'est Rachid. Rachid, Rachid cite les Nisayonotes d'Abraham Avinu selon cet ordre chronologique. Deux secondes, deux secondes. Non, non, non. Comment Non, ben, euh, ben, allez, va, on lui a fait, on lui a fait un, un global. On lui a fait un global. Euh, le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Le Maïmonide, Rabbi Dupachi aussi, que, disent que non. Le premier Nisayon, c'est l'Erlecha. Ils ne citent pas leurs sources. Mais il y a quand même une source. Elle est dans le Midrash Tanchouma. Encore un autre Midrash, qui apparemment n'est pas d'accord avec le premier Midrash qu'on a vu, Pirkei des Rabeliezer. Le Midrash Tanchouma, il dit, dans la paracha de cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire, va-t'en Nisayon acharon ke nisayon arishon. Le Midrash fait un parallèle entre le premier Nisayon, pour lui, qui est l'Echlecha, et le dernier qui sera l'Echlecha et l'Eretz Moria. Va sur le mont Moria pour égorger ton fils. Là-bas aussi, c'est marqué comment Lech lecha. Veni sayon arishon. Et là, et là, le Midrash, il termine parce que, je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir, mais le Midrash dit, et je ne sais pas lequel des deux est le plus difficile. Est-ce que c'est le lech lecha de cette paracha de cette semaine ou le lech lecha de prendre ton fils Il faudra, faudra expliquer que, 
Mais non, mais non, ça va. De partir de, de, partir de, de, de ton pays, c'est pas, pas un grand Nissayon. Bon, c'est une galère, mais c'est pas un grand Nissayon. Le dernier qui va être l'Echlecha. Prends ton fils et amène-le sur le mont Moria. Et le Midrash, il dit, et je ne sais pas lequel des deux est le plus difficile. Si on a le temps, on abordera ce problème-là. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est vous amener une idée d'où vient notre foi que nous avons dans notre peuple. C'est ça ce qui m'intéresse aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire tous les midrashim euh, sur, euh, sur ce qu'il a passé à Abraham Avino avec Nimrod. Ça serait monstrueux. Mais là vient Rabinou Barrié et le Ramban. Et les deux posent à peu près la même question. Il dit Rabinou Barrié. J'explique juste avant ça. Tout ce que je viens de vous raconter, est-ce que c'est marqué dans la paracha Non. Ce sont les Midrashim. Dans la Torah, est-ce que c'est marqué quelque chose sur M. Avraham Avinu, notre père Il dit, Rabbi Noubarié, je ne comprends pas. Comment c'est possible que la Torah va nous raconter que Dieu est venu Dieu est venu parler avec Abraham Avinu et lui dire l'air les ravatans sans nous dire préalablement qui était ce monsieur. Parce que si moi j'ai pas les Midrashim et j'ouvre le Sefer Torah, qu'est-ce que c'est marqué sur Abraham Avinu Rien. Rien. Tout ce que je peux vous raconter, toutes les histoires que vous connaissez, rien n'est marqué dans la Torah. Ni le feu de Urkazdi, ni rien, rien n'est marqué dans la Torah. La prison, le fait qu'il soit resté, le fait qu'il ait publié le nom de Dieu dans le monde entier, le fait qu'il a été poursuivi, le fait qu'il a été dénigré, mais rien n'est marqué dans la Torah. Et il dit, je ne comprends pas. Mais il fait référence, lui, Rabbi Noubari, à une chose. Quand Dieu, dans la semaine dernière, a voulu aborder l'histoire de Noach, qui va être celui qui va sauver le monde entier, lui, sa femme et ses enfants, en rentrant dans l'arche, la Torah, préalablement, elle nous dit qui était ce monsieur, quand même. Qui était Noach Ish, tzadik, tamim, un homme juste, un homme, un homme euh, 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 entier, euh, intègre. Et Eloki Mitaler Noach. Il a suivi le chemin de Dieu. Et là, la Torah va nous raconter l'histoire de Noach. Mais, mais je ne comprends pas, Abraham Avinu, notre père, le père de la nation juive, tu ne mets pas des histoires un petit peu. Tu ne racontes pas qui il est ce monsieur. Tu trouves que c'est normal. Et puis d'un seul coup, un beau matin, on, est, on, on découvre un monsieur, Abraham Avinu. Et voilà que Dieu vient et lui parle. Mais qui il est Question que pose Rabbeinu Barkié. Le Ramban, il, il ramène à peu près la même chose. Il dit Ramban. Il dit Qui m'a Dieu il vient et lui dit, va-t'en de cette terre, je vais te faire avec toi du bien, je vais être avec toi, de toi sortira une grande nation, une nation, une grande nation. Mais Yagdim, sans nous préciser juste avant, Shai Avram en fait Elohim, qu'Avram était un serviteur de Dieu, ou Tzadik Tamim, ou bien Tzadik Tamim comme il a été dit sur Noé, quand tu dis rien sur Avram Avino, pour moi, c'est la question des questions de la paracha de cette semaine. Quoi, il n'y a pas un petit truc sur lui, il n'y a pas. Même Moshe Rabbeinu, la Torah va nous raconter qui est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il sort le premier jour. Comment il est devenu celui qui va sauver le peuple d'Israël Il sort le premier jour, il est prince d'Égypte. Et il voit deux juifs en train de se battre. Pardon, il voit d'abord un égyptien en train de, de massacrer un juif. Il va le tuer. Il sort le lendemain. Il voit deux juifs en train de se battre. Il va les séparer. Il se sauve, il arrive chez Hitro. Il voit les filles de Hitro devant le puits en train de se faire agresser. Il va les sauver. Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre ici Qu'il y a en lui un potentiel énorme de dirigeant. D'ailleurs, Raphaïm Vital, l'élève du Harizal, il dit... Moshe n'a pas mérité d'être celui qui va être. Il a la, le seul mérite qu'il a eu, Moshe. Pas parce qu'il était un grand prophète, parce qu'il était un grand rabbin, parce qu'il avait une grande barbe. Le seul mérite qu'il a eu, Moshe, un jour de diriger le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et la Biglal Shaya Ohev Israël au Metzer Betzaratam. Il aimait chaque juif et il souffrait la souffrance de chaque juif. Chaque juif. Donc, tu, vois, tu vois bien que la Torah, quand elle a voulu nous parler de Moshe Rabbeinu, elle nous a fait une carte de visite. Il n'y a rien sur Avram Avino. Ma Corée, c'est qu'il y a une réponse. Ok. J'aime bien, j'aime bien. Mais écoutez, moi d'après moi, 
ce Maharal de Prague. Et parmi les grands Maharal de Prague, sur la foi du peuple juif. Le Maharal, vous avez entendu parler du Maharal de Prague hein Qu'est-ce qu'il a fait le, à Prague, à Prague, le Maharal Qu'est-ce qu'il a fait là-bas Ah, il a fait le golem de Prague. Bon, heureusement que vous savez au moins le golem, parce que si vous voyez les livres du Maharal, c est, c est, le golem c'est un détail par rapport à... Mais bon, on le connaît par rapport au golem de Prague. Bon. Ah, je n'ai pas dit bonjour à ceux qui se sont connectés avec nous, qui sont avec nous dans... dans dans, sur, sur, euh, voilà, qui sont avec nous dans le chiot. Kakadosh Baruch il nous envoie la Imuna de passer ce moment tous ensemble de façon extraordinaire et que grâce à cette Imuna, Kakadosh Baruch il nous ouvre toutes les portes, toutes les portes. Mais la Imuna, la Imuna, elle amène l'ouverture des portes, la Imuna. Donc, on va essayer de comprendre d'où nous vient cette Imuna aujourd'hui. Le Maharal, il dit une chose. Vous savez que tous les matins, nous lisons Vaivarir David. Et dans Vaivarir David, il est écrit là-bas, Ata Wadonaya Elohim, Asher, bah, euh, pardon, Asher Bacharta et Avram, c'est toi Dieu qui as choisi Avram. Tu l'as fait sortir du feu de Kasdim et tu lui as donné le nom de Avraham. Ou Matsata et Tlevavon et Eman et Fanecha et tu as découvert ou tu as trouvé que son cœur était pur, était fidèle à toi. Il dit le Maharal, il y a un problème ici. Philippe. Tu as entendu ce que j'ai dit C'est toi Dieu qui a choisi Abraham et à la fin il est marqué, tu as trouvé qu'il était fidèle à toi. Je suis désolé. Moi c'est pas comme ça que j'ai lu l'histoire. L'histoire est contraire. L'histoire aurait dû être marquée. C'est toi Dieu qui a trouvé la fidélité d'Abraham à Vino à travers les quoi Les dix épreuves et après tu l'as choisi. Non, c'est pas marqué ça. C'est marqué, c'est toi Hachem qui a choisi Abraham et enfin, de piste il est marqué et tu as découvert qu'il était fidèle. Il y a un problème ici. La fidélité aurait dû être marquée avant le choix. Or là, il est marqué, c'est toi Dieu qui a choisi Abraham. Tu lui as donné le nom de Abraham. Et tu as trouvé qu'il était fidèle à toi. Je suis désolé. La fidélité, pour moi, a été le critère pour lequel Dieu a choisi Abraham, notre père. On est bien d'accord ouais. Et on va découvrir, il dit le Maharal, quelque chose d'énorme. Il dit le Maharal que... Il y a ce qu'on appelle chez Dieu, il y a eu chez Dieu, ce qu'on appelle des choix publics et des choix particuliers. Traduction. Un choix particulier, c'est que Dieu va venir dans ce monde, entre guillemets, et il va chercher un homme juste. Il va trouver qui Noach. Il va trouver qui Moshe. À travers quoi il va les trouver qui sont, qui sont aptes À travers leurs actions. Et donc il va les choisir. Je peux vous assurer, dit le Maharal, que si Moshe n'avait pas ses qualités, Moshe n'aurait pas été choisi. Il y aurait eu un autre. Si Noach, après qu'il a été choisi, Dieu vu, aurait vu que Noach n'est pas un bon choix, il aurait choisi quelqu'un d'autre. Alors que Avram, il dit le Maharal de Prague, écoutez-moi bien parce que c'est énorme, a été choisi à la création du monde. Ah mince. Quel est le rapport À la création du monde, Avram a été choisi. Il dit le Maharal. Il ramène le Zohar qui dit « Elle est un verset dans Bereshit. »« Et voici quand Dieu a terminé la création du monde, il est écrit « Elle est Toldot Hashamayim Ve'aretz. »« Voici donc les, les créations du monde et de la terre, du ciel et de la terre. »« Behi Bareham, Behi Bareham. »« Au moment où elles ont été créées. » Le Zohar il dit « Atikre Behi Bareham » ne dit pas « Behi Bareham » au moment où elles ont été créées, mais « Be Avraham ». C'est le même, les mêmes lettres. Dieu a choisi Abraham Avinu, c'est un choix public. Il y a eu des choix publics que Dieu a fait dans le monde. Ah bon Eh bien oui, bien sûr qu'il qu y a eu des choix publics. Mais la Mishnah, elle le dit. Chamisha Kinyanim Kana Kadosh Baruch Il y a cinq. Il y a cinq euh, euh, acquisitions fondamentales. Tout, est, tout, est, tout appartient à Dieu. Mais il y a cinq acquisitions fondamentales que sans ça, le monde ne peut pas tenir. Et les voici. Mishnah dans ma secrète à votre Pirek Vav. Torah. Le monde a été créé pour qu'il y ait la Torah. Shamaim va arrêter le ciel et la terre. Abraham. Parmi les acquisitions fondamentales de Dieu, il y avait Abraham Avinu. Abraham Avinu a été choisi. Donc il a été choisi. C'est normal que c'est marqué que d'abord. C'est toi, Hachem, qui as choisi Abraham au départ. Oui, oui, Abraham Avinu a été choisi. 
La terre d'Israël a été choisie par Dieu. Ça fait partie des choses fondamentales. Pourquoi Je ne sais pas. Abraham Avinu a été choisi. La Torah, c'est un choix de Dieu dans ce monde. Il ne peut pas se passer un monde sans Torah. Il n'y a rien à faire. Il ne peut pas se passer un monde sans les Juifs. Et il ne peut pas se passer un monde sans la terre d'Israël. Et il ne peut pas se passer un monde sans le ciel et la terre. T'as compris ça T'as pas compris C'est la même chose. Jusqu'à la fin des temps. Et ça ne partira pas. Et c'est comme ça. Bon, c'est des choix que Dieu il a fait. Mais... Le vrai problème... Le vrai problème, il est là. Le vrai problème, il est là. C'est que... Si on s'arrête à ça... Donc vous allez rentrer chez vous à la maison, vous allez dire à, votre, à vos femmes, tu sais, Abraham Avino a été choisi euh, par Dieu. Comme ça. Tu me suis, Stéphane. C'est tout. Un chai. Vini, il a été choisi. Nigma. Alors là, la vraie question qui va se poser, et que vous aurez dû tout de suite avoir dans votre esprit par rapport à la paracha de cette semaine, est la suivante. Le Midrash dit... Bereshit Rabba Parasha Namedbet. Il dit le Midrash. Hachem Tzadik Ifran. Ve Racha Ve Ohev Hamas San Anafcho. Verset dans Teilim. Le Midrash ramène ce verset. Que Dieu, à celui qui est juste, il va l'éprouver. Et le méchant, Dieu va l'écarter. Les épreuves sont pour les justes. C'est un verset dans Teilim. Et si tu n'as pas compris ça, le Midrash, il te le rajoute très bien. Il dit le Midrash, Amarabi Yonatan, il dit Rabbi Yonatan, Ayotzer Aze, et no bode kankani me roaim, che no maspik la kusha lehem achat, achiu chovram, ou mi ho bodek, me kankani miafim. Le Midrash fait une allégorique entre Dieu avec nous et un fabricant de cruches. Quand un fabricant de cruches fait sortir ses cruches du four, après les avoir chauffées, celles qui sont complètement fissurées, il les jette de côté. Et celles qui ont l'air solides, il va donner des petits coups tout autour pour vérifier leur solidité. Et il dit le Midrash, « Akadosh Baruch Enom Enaset Arechaim » Dieu ne, ne donne pas des épreuves aux méchants. Ce sont des cruches fissurées. Il n'a aucun intérêt avec eux. À qui donne des, à qui donne des notes Il dit le Midrash au juste. Moi, j'avais toujours une conception contraire. Le juste doit être resté tranquille. Le juste, on ne doit pas le frapper, le juste. On ne doit pas l'éprouver, le juste. Et Dieu, il te dit, je t'éprouve pour vérifier tout le temps ta solidité. Je ne suis pas en train de t'éprouver pour te frapper. Je ne suis pas en train de t'éprouver pour, pour te punir. Je suis en train de t'éprouver. C'est les mots du Midrash. C'est dur. C'est très dur. C'est complète... complètement différent de la conception que nous, nous avons. Mais moi, je suis tranquille. Mais moi, je suis proche de toi, Dieu. Laisse-moi tranquille. À moi, tu m'envoies des épreuves. Mais envoie des épreuves aux autres. Aux méchants, pourquoi à moi Et Dieu, il te dit, les méchants, je les jette. J'ai aucun intérêt avec eux. Qui terminent leur vie comme ça. Mais toi, le tzadik, je vais t'éprouver. Et le Midrash, il termine en plus par dire, chez Neymar, Hachem Tzadik Ifran, il dit le Midrash, oui, Dieu il éprouve le juste. Comme il est écrit, Vea Elohim, Nissa et Avraham. Et Dieu a éprouvé Avraham. Parce que la vraie question qui va se poser, elle est la suivante. Shimon, c'est la question des questions. Si Dieu a choisi Avraham à Vinou, un choix divin depuis la création du monde. Alors pourquoi il a besoin de l'éprouver par ses dix épreuves Et pourquoi Vis-à-vis de... Ah ben c'est vrai, c'est ah bien, non mais c'est bien, c'est sympathique. Ah c'est sympathique. Je vais attraper un type, je vais le massacrer pour que vis-à-vis -vis des autres, on voit qu'il est un mec bien. C'est ça Ah vraiment, mais nous le pauvre, lui maintenant il va subir dix épreuves. Tu me dis qu'il a été choisi par Dieu depuis la création du monde. Alors qu'est-ce que tu fais là Mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu as besoin de lui donner ses épreuves Dieu envoie des épreuves pour vérifier la solidité. Mais là, tu me dis que tu ne l'as pas choisi par rapport à sa solidité. Tu l'as choisi parce que c'est un choix divin. Donc, tu ne veux rien vérifier. Chez nous, Dieu, il veut vérifier sans arrêt si on est proche de lui, en nous envoyant des épreuves. Mais Abraham, avec nous, il a été choisi par un choix divin. Pourquoi tu as besoin de le... Pourquoi tu as besoin de le... Et des épreuves, les unes plus grandes que les autres. Et là, j'arrive au au message 
de cette semaine. Viens notre maître. Viens notre maître. Raphraïm de Vologine dans son livre Rachaïm sur ma secrète à vote. Et il, dit, il, dit, il lance une bombe. Il lance une bombe et c'est notre vie. Raphraïm de Vologine, il dit Vous avez remarqué que dans Pirke à vote, Maxime Despères, il y a deux citations sur Abraham Avigo. La première, le Tana qui a écrit ses Mishnayot, il a précisé chaque mot, chaque mot est précisé. Il a commencé comme ça. Il y a dix générations de Noir jusqu'à Abraham pour expliquer que les dix générations ont, ont fauté jusqu'à Abraham. Vous avez remarqué qu'il a appelé le, notre père, il l'a appelé comment Abraham. Mishnah suivante. « Asara nisyonot nitnasa Abraham avinu. » Dix épreuves a eu Abraham, notre père. Ah D'un seul coup, il a appelé Avinu. Au moment des épreuves, il a appelé Avinu. Et il dit, Raphaël de Vologine, une chose extraordinaire. Il dit comme ça, si je devrais vous traduire les mots, il ramène un passouk dans Michelet, passe extraordinaire, de Shlomo Améler. « Mitaler betumot sadik ashrebana vacharav. » Celui qui... Celui qui travaille dans sa vie. Celui qui travaille dans sa vie. Celui qui travaille ses traits de caractère. Celui qui travaille ses midotes. Celui qui travaille sa vie. Heureux seront ses enfants après lui, dit Shlomo Améler. Qu'est-ce que ça veut dire Il dit Raphaël de Vologine, sachez une chose. Que une chose qu'un père a travaillé dans sa vie durement. Son fils aura de grandes facilités de l'acquérir. Si toi, tu ne venais pas peut-être d'une famille qui ont appris la Torah, qui était proche de Dieu, et tu t'es mis à ça. Et ça a été dur pendant des années, avant de te rapprocher de Dieu et des épreuves que tu as eues. Tes enfants auront une plus grande facilité de se rapprocher de Dieu. Parce que tu as travaillé pour faire ça. Abraham, il termine Raphaël de Vologine. Au moment où il a eu ses épreuves, ça sera plus facile pour nous après la vie. Il a surmonté ses épreuves, ça sera plus facile pour nous. C'est à peu près les mots de Raphaël de Vologine. Mais pour comprendre ça, c'est illustré de façon exceptionnelle par Rabbi Tzadok Akohen de Louvelin. Vous avez entendu parler de Rabbi Tzadok Akohen de Louvelin Il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle Récis et Laïla. Et il dit une chose qui est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Pour moi, je crois que pour moi, c'est un, un des gros moteurs de notre vie. Il explique les paroles de Raphaël de Vologine. Qu'est-ce que ça veut dire Quand un père, il s'est battu sur quelque chose pour son fils, c'est plus facile. Il dit Raphaël de Vologine, tu ne peux pas hériter à tes enfants quelque chose qui n'est pas dans ton ADN. Si je traduis les mots de Raphaël de, 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 de Rabbi Tzadokakoen de Louvine dans un langage moderne. Il y a des choses qui ne sont pas dans notre ADN. Par exemple, je ne sais pas, moi, tu, 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 tu écris de la main gauche, je ne suis pas sûr que ton fils sera gaucher. Tu joues de la guitare, je ne suis pas sûr que ton fils sera musical. Par contre, qu'est-ce que tu donnes à tes enfants Ton ADN. On appelle ça en hébreu, dans le langage de la Torah, la mahout. L'essence même de toi, tu vas le transmettre à tes enfants, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ton ADN, ce qu'il y a dans ton ADN qui est dans ton sang à toi, ça tu vas le transmettre à tes enfants, ça il n'y a rien à faire. Tu me suis Est-ce que c'est vrai ou non C'est vrai. C'est vrai. Il dit, Rabbi Tzadokokon de Louvni, pour comprendre des paroles, de Raphaël de Vologine, il dit comme ça. Tu sais pourquoi Abraham Avino, il a eu ses épreuves Mais oui, il n'avait pas besoin de ses épreuves, il a été choisi déjà. Il dit, Rabbi Tzadokokon de Louvni, pour que ces épreuves, il rentre dans son sang à lui. La émouna, la foi, à travers ces épreuves. Elle va rentrer, elle va devenir une acquisition totale de toute l'être d'Abraham Avino. Et qu'à l'intérieur de lui, va couler dans ce sang quelque chose qui ne coule pas dans le sang des autres nations, malheureusement, qui s'appelle la émouna. Chaque épreuve va faire rentrer à l'intérieur de lui encore un peu plus cette émouna. Et encore un peu plus, il sera le Ma'amin, celui qui aura la foi. Et encore un peu plus, jusqu'à que son sang est devenu une partie de Emouna. Et il dit sur ça, Raphaël de Vologine, on a vu à travers toutes les générations que des juifs ont été prêts à mourir pour garder leur foi, alors qu'ils n'étaient pas des grands rabbins, c'était des juifs très simples. L'intérieur d'eux, à l'intérieur d'eux, 
J'ai jamais vu ça dans le monde, une chose pareille. On enterre un mort. On enterre un être cher. Et sur place, on dit, Gadal, vid Kadash et Meraba. Que le nom de Dieu soit grandi et sanctifié. Il y a des gens qui enterrent des enfants. Et tu dis tout de suite, it Gadal, vid Kadash et Meraba. Mais d'où D'où elle est cette force-là D'où elle est cette force-là Elle est dans notre sang. Elle est à l'intérieur de nous. Elle fait partie de nous-mêmes. Ça a été ça les dix épreuves. Il dira, il dira Bitsadakakoua de Louvine. C'est pour ça qu'elles sont venues ces dix épreuves. Pour faire de nous un morceau de Imuna. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je me marre quand je vois un de mes frères qui me dit, de mes ju des juifs, qui me dit, ah moi j'ai pas la foi. J'ai pas la foi. Je suis désolé, j'ai pas. Déjà, il est désolé. Donc en étant désolé de ne pas avoir la foi, c'est qu'il y a déjà un problème. Il est désolé. Je suis désolé, monsieur le rabbin, moi j'ai pas la foi. Pas la foi. C'est pas possible. Tu l'as. Il suffit, il suffit d'une étincelle. Et elle se rallume. Et tu comprends pas, mais d'où d'où elle est cette fois-là D'où elle est le, le type, il était de génération en génération. Juste pour terminer, on raconte une histoire que, dramatique, que pendant la Shoah, dans une ville en Pologne, les Allemands arrivent, ils rentrent dans la ville, les nazis. Dans cette ville, il y avait un maire. Le maire de la ville, il était d'origine juive. D'origine. Lui-même, il avait eu, on lui avait fait son baptême déjà à l'église. Ses parents étaient déjà, et ses grands-parents avaient déjà été convertis au christianisme. Marié avec, euh, bien sûr, une Goya, des enfants Goy, tous avaient fait le baptême, etc. Le vrai Goy. Et voilà que les nazis, histoire vraie, demandent de, de dénoncer tous les juifs de la ville. Les beaux-frères de ce maire-là de la ville n'ont pas oublié son origine juive. Et ils sont partis dire aux Allemands que bah, le maire... Il est venu, il l'a appelé, il l'a convoqué, il arrive, il leur dit, écoutez, voilà mon baptême de mon père, de mon grand-père, ce que vous voulez de moi. Et l'histoire raconte qu'ils l'ont emmené à la synagogue. Mais cette histoire, je l'ai vue dans plusieurs livres et journaux, des revues. Le capitaine, il a dit, déroule un Sefer Torah par terre. Ils ont déroulé un Sefer Torah par terre, ils lui ont dit, allez, marche dessus ou on te tue. Il a déchiré sa chemise et il a dit, allez-y tirer. Et ils ont tiré, il est tombé sur le Sefer Torah. Tu ne peux pas, tu peux pas, elle est là l'ADN. Mais tu ne peux pas, elle est là l'ADN. L'ADN du juif, elle est là. Tu ne peux pas l'enlever. Tu ne peux pas, essaye. La a dit, même un juif qui s'est converti au christianisme, il est quoi Il est juif. Il restera juif, tu ne peux pas le changer. Hein Mais tu ne peux pas changer, tu ne changes pas. L'ADN, elle est là. Vous comprenez comment on arrive à supporter Vous comprenez comment on arrive à avoir cette force que quand Hachem, il nous envoie des épreuves, juste pour voir notre solidité, combien est-ce qu'on est avec lui, combien est-ce qu'on va traverser cette vie, comme il dit le Zohar, juste pour qu'on le, qu le voit, qu'on le sente, il veut voir, est-ce que tu ne m'as pas oublié Tiens, tiens des coups, juste pour voir, est-ce que tu ne m'as pas oublié, tu restais avec moi combien de, combien, de, combien de nos frères souffrent, toutes les souffrances, des gens qui ne sont pas mariés, des gens qui n'ont pas eu d'enfants des gens qui sont malades, des gens qui ont perdu des enfants. Combien, combien de souffrances Combien de souffrances Et Akadosh Baruch il est là en train de nous tester, nous la dernière génération. Parce que le machin arrive à arriver. Je disais hier soir au téléphone à Michael, je crois que c'était Michael hier soir, je disais, tu sais, je ne suis pas surpris que le machin arrive. Il va arriver là. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris. Il y a peut-être un an, j'aurais été surpris. Oh, il arrive. Là, je ne suis pas surpris. Avec tout ce qui se passe en ce moment, toutes ces épreuves, que le peuple d'Israël est en train de passer. Et Dieu est en train de, de dire, je vais, je, vais, je vais les mettre au maximum pour vérifier. Est-ce qu'ils ont gardé cet émouna originel que j'ai fait rentrer chez leur père Abraham Avinu Est-ce qu'il y a encore un lien entre eux et Abraham Avinu Je crois que c'est ça le message de la paracha de cette semaine. Shabbat shalom, Omvorach, Shabbat shalom. Shabbat shalom à vous toutes et vous tous.